After a long time. போன வாரமே சொல்லியிருந்தேன் நான் சுஜித் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அதனால தான் கேப் போட்டு வச்சிருந்தேன் சுஜித் கல்யாணம் ஆகிட்டு சார் சீக்கிரம் பண்ணிடலாம்னா நம்ம அப்படின்ற மாதிரி சுஜித்தும் சொன்னாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போன வாரமே வேற ஒரு எபிசோட் நானே வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற இந்த டைம்ல ஸோ லெட்ஸ் இதை வந்து நம்ம ரெகுலர் ஆக்கணும் அப்படின்றதால சுஜித்தும் அந்த புது மாப்பிள்ளை ஜோஷ் அந்த எனக்குது <laughs> 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 இல்ல இப்பதான் பொழைக்கிறதுக்கு வழி கண்டுபிடிச்சு கப்புள் கோல்ஸ் வீடியோ எல்லாம் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் நல்ல வியூஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு கூடிய சீக்கிரம் நீங்க சொன்னது மாதிரி ஆஹ் கிரிஞ்சு விளாகோ என்னவோ பண்ணி முன்னேறது தான் முக்கியம் அப்படின்ற முடிவுல இருக்கிறேன் சூப்பர் சோ இந்த சீரீஸ் ஆஃப் பாட்காஸ்ட்ல சோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அ லாட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஏன்னா ரெண்டு பேரோட ஜெனரேஷன்ஸ் வேற வேற பட் ஆனா காமனான இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு பேருக்குமே நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த வகையில மியூசிக் சினிமா சொசைட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நாங்க வேற ஜென்ரலா ரீல்ஸ் கஷ்டங்கள்ல முன்னாடி பேசுறப்போ இந்த மாதிரி கருத்தூசி எல்லாம் அப்பப்போ உள்ள நுழைச்சு அப்பப்போ பண்ணிட்டு இருப்போம் சரி ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாவே ஒரு பாட்காஸ்ட் சீரீஸ் பண்ணா என்ன அப்படின்றதா இந்த ஹோல் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணும் அதுதான் உங்க முன்னாடி பிரசன்ட் பண்றோம் சோ வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்சுட்டு நீங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய சஜஷன்ஸையும் வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்து முடிச்ச பிறகு அந்த கமெண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க போடலாம் சோ ஸ்டே டியூன் லெட்ஸ் பிகின் தன் சோ சுஜித் ஓவர் டு யூ எதை பத்தி இன்னைக்கு நம்ம பேசலாம் இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே காமன் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறது மியூசிக் தான் ஆனா உங்களோட டைப் ஆஃப் மியூசிக் நீங்க கேட்டு வளர்ந்ததெல்லாம் வேற நான் வளர்ந்ததெல்லாம் நான் வந்து இளையராஜா பாட்டையே நீதானையன் பொண்ணு வசந்ததுக்கு அப்புறமா தான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் தான் ஆமா ஆமா ஆச்சரியமா தான் இருக்கிடுச்சு ஆமா நீதானையன் பொண்ணு வசந்த கேட்டுட்டு யாரு இது நல்லா போடுறாரு மியூசிக் இவர் பெரிய ஆள் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ அதனாலதான் இவரை கேட்கறாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க ரிவர்ஸ்ல போய் கேட்டுட்டு வந்து நீங்களாம் இளையராஜாவோட ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தோ அவரோட பிக் பீரியட்ல இருந்தே கேட்டுட்டு வந்த ஜென்ரேஷன் சோ நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே எப்படி மியூசிக் டேஸ்ட் இருக்கு மியூசிக் எப்படி அவால்வ் ஆயிருக்கு நம்ம எப்படி மியூசிக்கோட சேர்ந்து அவால்வ் ஆயிருக்கோம் அதோட லிரிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி அவால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத சில சப் டாபிக்ஸோட பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டிசைட் பண்ணிருந்தோம் நீ இப்ப சொன்னது வந்து வாஸ்ட் டாபிக் ரொம்ப பெருசு அதை வந்து பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதாவது என்ன ரேடியோ டைம்ல ஒரு ஒரு ஃபாரின் ஒருத்தர் வந்தார் கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்தாரு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இப்ப வரைக்கும் அது எனக்கு அப்படியே மனசுல அவ்வளவு ஸ்டார்ட் அவ்வளவு ஆழமா பதிஞ்சு அது என்ன விஷயம்னா அது எல்லா ஜெனரேஷனுக்கும் பொருந்தும் ஒருத்தனுடைய அந்த டீனேஜ் பீரியட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த ஒரு ஒரு லெட்ஸ் அசியூம் ஒரு தேர்ட்டீன் டு எயிட்டீன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த டீனேஜ் பீரியட் இந்த டைம்ல அவன் எந்த மியூசிக் எக்ஸ்போஸ் ஆகிறானோ எந்த மியூசிக் கேட்க ஆரம்பிக்கிறானோ அந்த மியூசிக் அவனுக்கு அதுதான் அவனுக்குள்ள ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போய் இருக்கும் அந்த டைப் ஆஃப் மியூசிக் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் இவங்களா தான் வந்து அவனை ரொம்ப இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது டாப் ஆஃப் த மைண்ட் ரீகால் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல நம்ம டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல எப்பவுமே அந்த பாட்டு தான் இருக்கும் இல்ல இதுதான் ஒரு முக்கிய காரணமும் கூட நம்ம அப்பா அம்மா கூட அந்த வயசுல கேட்டு வளர்ந்த மியூசிக் தான் மியூசிக் நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல எப்படி கேட்டு வந்துருமா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அதே வார்த்தை அதே தான் நீ சொல்ற அந்த இதே லாஜிக்க வச்சு உனக்கும் அப்ளை ஆகும் எனக்கும் அப்ளை ஆகும் கரெக்டா என்னோட டீனேஜ் அப்படின்னா ஏஆர் ரஹ்மானோட அந்த எமர்ஜென்ஸ் தான் என்னோட டீனேஜ் அந்த ஒரு பதினாலு வயசுல இருந்து அந்த பதிமூணு வயசுல இருந்து அந்த பீக் பீரியட் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான் தான் எனக்கு டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல வரும் ஏன்னா இளையராஜா பீக்ல இருந்தப்போ நான் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசு சோ ஐ நெவர் எனக்குமே அந்த பாட்டெல்லாம் வீட்டுல இந்த பாட்டெல்லாம் ஓடும் பேக் ஆஃப் எங்க அப்பா ஓடும் கேட்டிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் பட் அந்த அதிகமா நம்மளா வந்து ஒரு பாட்டு புடிச்சு கேட்கறதுன்றது அந்த ஏஆர் ரஹ்மான் பீரியட்ல இருந்தா 
அந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரேமான் ஸோ அதனால இந்த ஃபஸ்ட் எபிசோடில் நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா டக்குனு யோசிச்சது இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரெஹ்மான் அப்படின்றத பத்தி நம்ம பேசுறா இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ரீசண்டா இந்த ரெஹ்மான் ஏதோ ஒரு பாட்டை போட்டுட்டு செம்ம மியூசிக்கா இஸ் அ மோஸ்ட் அண்டர் ரேட்டட் அப்படின்ட்டு ஒரு மீம் பார்த்து எனக்குலாம் அப்படியே உனக்கு போட்டியா பாரியா இன்னமும் ஹிட் சாங் குடுத்துட்டு இருக்காரு எங்க ஆளு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போறாங்க ஆமா அண்ட் ஏ ஆர் ரஹ்மானி சண்டர் ரேட்டட் ப்ரோ அவருடைய அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்கு ஒரு மீம் பார்த்த நானு நம்ம வந்து ஜாலியா ஒரு மீமே பார்த்துட்டு நான் நொந்து போயிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் நான் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தனோ இல்லையோ நினைக்கிறேன் அந்த மீமை டே யாரா நீங்க அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து இன்னொருத்த போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலா அது வேற ஒரு டாபிக் பால் டப்பா இஸ் ஹேவி கம்போசிங் பெட்டர் மியூசிக் தன் யுவன் சங்கர் ராஜான்னு பார்த்துட்டு அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆஃப் டே வந்து நான் எனக்கு ஒரு மாதிரி டென்சனா சுத்திட்டு இருந்தேன் எப்படி இந்த கம்பாரிசன் பண்றா இவன் எப்படி கம்பாரிசன் பண்றாங்க என்ன ஆச்சு இந்த சொசைட்டிக்கு அப்படின்லாம் யோசிக்க இருந்தேன் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் இளையராஜான <laughs> 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 ஆனா ரகுமான் வந்த உடனே கேட்டா யாராங்க எப்படி இப்படி போடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒண்ணு நாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நாங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரே மாதிரி சவுண்டிங் தான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அது நல்லா இருக்கு இது வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்றது தோணுதே தவிர ஒரு மாதிரி சவுண்டிங்கா கேட்டுட்டு திடீர்னு யாராங்க வெறும் சவுண்ட் மட்டுமே கேட்டு இப்ப வந்து யூடியூப்ல பேரு அனிருதோட சாங்னு தெரியுது அனிருதோட மூஞ்சி வருது அப்ப அனிருதுன்றவர் ஒரு பெரிய பிராண்ட் நமக்கு தெரியுது புடிச்சிருக்குன்றது ஓகே வெறும் சாங் மட்டுமே கேட்டு யாரா இருந்தாலும் திரும்பி பாக்குற அளவுக்கு அப்படி நிஜமாவே இருந்ததா இல்ல இவங்க எக்ஸாஜரேட் பண்றாங்களா உங்களுக்கு அது எப்படி இல்ல 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 அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அத ரெண்டு ரொம்ப சிம்பிளா ரெண்டு வகை இருக்குது நீ அந்த இளையராஜா அவர்களுடைய சாங்ஸையும் நீ இப்ப நீ கேக்குறப்போ இருக்கிற அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் என்னன்றது உனக்கு தெரியும் இந்த ட்ரம்ஸ் அது பேசிக்கா அந்த ரிதம் தான் அங்க வந்து மேட்டர் அந்த ரிதம்க்கு யூஸ் பண்ற அந்த சவுண்டிங் வந்து ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்ச மியூசிக் நாலேஜ் அந்த இதை வச்சு தான் நான் சொல்ல முடியும் அவர் யூஸ் பண்ற ட்ரம்ஸ் அவரோட வந்து தபேலா ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த ரிதம் பேட்டர்ன் வந்து அதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ட்ரம்மிங் அப்படின்றதே கொஞ்சம் வேற மாதிரியா இருக்கும் ராஜா அவர்கள் யூஸ் பண்றது ஆனா ரெஹ்மான் யூஸ் பண்றது அந்த ஹோல் டோனே வந்து உனக்கு அது வேற ஒரு டோன்ல இருக்கும் அந்த சாங் அந்த பேஸோட அந்த டோனே வேற மாதிரி இருக்கும் இல்ல எனக்கு என்னன்னா இப்ப நான் ரோஜா பாட்டு கேக்கும் போது அவங்க சொல்றாங்கல்ல அந்த எல்லா ஃபீலுமே எனக்கு வருது சே எவ்வளோ செமையா போட்டிருக்காரு அப்பவே இப்படி போட்டிருக்காரு அப்படின்னு தோணுது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா ஒருவேளை இவங்கெல்லாம் இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறமா கேக்குறனால நமக்கு அந்த இம்பாக்ட் வருதா இல்ல நிஜமாவே எந்த எந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுமே இல்லாம நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை கேட்டிருந்தாலும் இதே ஒரு மேஜிக் நடந்திருக்குமா இல்ல அந்த அந்த மேஜிக் வந்து லிட்டரலா அது ஒரு கூஸ்டம்ஸான ஒரு மொமெண்ட் தான் ஆக்சுவலா அது ஒரு வருஷம் மட்டும் இல்ல அது அந்த டில் எனக்கு தெரிஞ்சு காதலன் வரைக்குமே அந்த ஒரு அந்த விஷயம் வந்து பெருசாவே இருந்துச்சு அந்த சவுண்டிங் டிஃபரெண்ட் அப்ப வந்து அப்ப சோசியல் மீடியாவும் கிடையாது ரெகுலர் டிவியும் கிடையாது அந்த வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும் ஒளியும்ல மட்டும்தான் அது ஃபர்ஸ்ட் டைமா எல்லாருமே எக்ஸ்போஸ் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சின்ன சின்ன ஆசை அந்த பீட் ஒண்ணு ஒரு உள்ள ஸ்டார்டிங்ல இது அப்படி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னடா இது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ்ல வந்து அதுக்கப்புறம் இது எப்படி எல்லா ஊருக்கும் போயிருக்கலாம் எல்லா கிளாஸ்லயுமே வந்து இந்த கொஞ்சம் ரிச் பசங்கன்னு இருப்பாங்க அவங்கதான் வந்து இந்த கேசட் வாங்குவாங்க அதுவே வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஆஸ்பெக்ட் இந்த கே எல்லாராலையும் அப்ப வந்து ஒரு கேசட்டோட விலை வந்து ஆவரேஜா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் ஒரிஜினல் கேசட்டோட விலை ஓகே தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இருக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா எல்லா கடை முன்னாடியும் பாத்தீங்கன்னா அப்ப வந்து ஒரு போஸ்டர் ஒட்டியிருப்பாங்க கேசட் கடைகள் முன்னாடியே ரோஜா பாலச்சந்தர் வழங்கும் மணிரத்னம் ஏ ஆர் ரெஹ்மான் அப்படின்னு போட்டு என்னன்னா இந்த ரெஹ்மான் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லா அந்த வாசல் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கரை வச்சு அந்த விஷயத்த வந்து போய் மக்கள்கிட்ட போய் இந்த கேசட் கடை அன்னைங்கள்லாம் அதெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க ஏன்னா அதனால் வரைக்கும் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு உண்டான வேலை வந்து ரெஹ்மான் பாட்டு இந்த ரோஜா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதிகமா இருந்துச்ச
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா வேற ஒரு வாய்ஸ் இது எல்லாமே இந்த பாட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அப்ப வந்து கரூர்ல இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அப்பதான் நானும் சைக்கிள் எல்லாம் ஓட்டி பழகி ஒரு மாதிரி அஹ் தனியா அப்பதான் இருந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறது அப்படி எங்கேயாவது சலூன் கடையில இந்த பாட்டு ஓடும் ஆனாலும் அப்ப வந்து என்னன்னா இளையராஜா தான் ரூலிங் த ரூஸ்ட் தான் அப்பயும் இளையராஜா தான் ரூஸ்ட் ரூலிங் பண்றது அவர் தான் ஆனா இவர் சம்பந்தமே இல்லாம எங்கேயோ வந்து அதிகமாக அப்படியே பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சலூன் கடையா இருக்கட்டும் மியூசிக் கடை எல்லா மியூசிக் கடையிலையும் இந்த பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நீ ஒரு ஒரு கடை வீதிக்கு எடுத்துட்டு நீ ஆட்டோலயோ ஆட்டோல போறப்ப கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் ரேடியோல இது அதிகமா அப்ப என்ன ரேடியோ அதிகபட்சம் சிலோன் ரேடியோ இருக்கும் இல்ல கவர்மெண்ட் ரேடியோ ஆல் இண்டியா ரேடியோ ரெண்டு தான் இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ஒளிய முடியும் இந்த எக்ஸ்போஷர் மட்டும்தான் இது இதுவும் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் ஒளிய முடியும் இல்ல கேட்க முடியும் இந்த ரேடியோல அப்பப்போ போடுவாங்க சோ இது அப்படியே அதிகமா அதிகமா ஆப்வியஸா படம் வந்த பிறகு இதோட பிக் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு படம் வந்த பிறகு கண்ணா பின்னா அந்த ஆடியோ சேல்ஸ் நீ இமேஜின் பண்ணிக்க இந்த எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி யாருமே இப்போ யோசிச்சு கூட பாடவே முடியாது ஒரு கேசட் அம்ப நாற்பது ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்க முப்பத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பது ரூபா இமேஜின் இந்த ஒரு அப்ப வந்து இந்த ஒரு கேசட் மட்டுமே அப்ப வந்து ஒரு லட்சம் கேசட் வச்சுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீ அதோட வேல்யூ போட்டு பாத்துக்க ஒரு லட்சம் இன்ட்டு நாற்பதுன்னு வச்சாலும் நாற்பது லட்சம் ரூபா எப்போ நைன்டீன் நைன்டி டூல அந்த ஆடியோக்கு உண்டான காஸ்ட் மட்டுமே அவங்களுக்கு அப்போ வந்திருக்கும் அப்போ இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அதுவும் ரெஹ்மான் வந்த பிறகு இந்த எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அன்இமேஜினபிள் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த ஆடியோ ரைட்ஸ் ஆடியோ சேல்ஸ்ங்கிறது கண் இதுல இது வந்து ஒரிஜினல் ஓகே நான் சொல்றது ஒரு பேர் மினிமம் ஒரிஜினல் இதோட பைரசி எந்த அளவுக்குன்னா இதோட ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன்னா நாற்பது ரூபா கொடுத்து எல்லாராலையும் ஒரிஜினல் கேசட் வாங்க முடியாது இது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் ஸ்கூல்ல நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் இதே டேப் ரெக்கார்டர் வச்சுதான் இந்த டான்ஸ் கம்படிஷன்லாம் வைப்பாங்கல்ல அப்ப நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ரீமிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம் அவங்கள வச்சுட்டு இப்ப எப்படி இந்த மேஷப் எல்லாம் பண்ற மாதிரி அப்ப வந்து நமக்கு அந்த டேப் ரெக்கார்ட் பண்ணி தரவர் தானே மேஷப் பண்றவரு அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஊர்வசி ஊர்வசி பாட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மினிட்டுக்கு இருக்கணும்னா அந்த பிலிம் காட்டி பொண்ணு அப்படின்றத அந்த டிஜே அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் மாதிரி போட்டு கொடுங்கன்னா அது போட்டு விட்டதுக்கு அப்புறமா வேற பாட்டுனா மாரியம்மாலாம் வரும் ஊர்வசி பாட்டுக்கு அப்புறம் மாரியம்மா வரும் லாஸ்டா வழக்கம் போல வழக்கம் போல வந்தே மாதிரம் தாய் மணி கொடி தாய் மணி கொடி போட்டு முடிச்சிடும் அப்ப ஒரு பாட்டுக்கு ஏழு ரூபாயோ எட்டு ரூபாயோ வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் அது இருக்கலாம் அவங்களே ரெக்கார்ட் பண்ணி விற்பாங்க ரெண்டு படத்தோட வச்சு இருபது ரூபான்னு விற்பாங்க பைரசி பேசிக்கலி பைரசி தான் ஒரிஜினல் கேசட் நாற்பது ரூபான்னா இவங்க வந்து ரோஜாவும் அந்த டைம்ல வந்த இன்னொரு ஒரு ராஜா பாட்டு இல்ல தேவா அந்த அப்பதான் வைகாசி பிறந்தாச்சு சரி அவரே மாட்டிக்கிட்டாரு இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சோ இப்படிதான் விற்பாங்க சோ நான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த நாற்பது ரூபான்றது அப்போ எனக்கு பெரிய காசா இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அந்த இருபது ரூபா தான் வாங்கி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இதுல என்னன்னா அந்த அதுக்கப்புறம் ஓகே இவர் வந்து ஒன் பிலிம் ஒன்றா இருப்பாரோ அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஓகே ஒரு ஆனா ஒரு பெரிய சேஞ்ச் வந்துருச்சு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிட்டாரு எல்லா இடத்துலயும் குமுதம் ஆனந்த விகடன்ல இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் அப்புறம் இமீடியட்டா அடுத்த உடனே வந்தது ஜென்டில்மேன் அது வந்து நீ ஆ இந்த ரோஜாலையே பேசுனப்போ நீ அது வரைக்கும் கேட்காத சில வாய்ஸஸ் எல்லாம் வேற கேட்க வச்சதுதான் ரெஹ்மானோட பெரிய ஒரு எஸ்பிபி சார் ஓகே அவர் வந்து அவருடைய டோனே அந்த படத்துல காதல் ரோஜாவி அப்படி அது ஒரு வேற ஒரு ஃபீலு இதுக்கப்புறம் அங்க உன்னிமேலனம் கொண்டு வந்து அது வரைக்கும் யாருமே உன்னிமேலனம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ராஜா சார் மியூசிக்ல ஒரு பாடி இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வரான்றப்போ அவர் தான் எதுவும் புது சிங்கரை கொண்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் உன்னிமேலனம் இந்த புது வெள்ளை மழை அப்படின்றதும் அதே போல மின்மினி சின்ன சின்ன ஆசை அப்புறம் அந்த ருக்குமணி ருக்குமணிக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு பாட்டி வாய்ஸ் இந்த மாதிரியான குவிர்க்கியான விஷயங்கள்ல ரெஹ்மான் அப்ப கொண்டு வந்தது வேற அந்த தமிழா தமிழாவுக்கு அது வரைக்கும் யாருமே தெரியாத நமக்கு அவர் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபேமஸ் கசல் சிங்கர் தான் ஹரிகரன் அப்போ நமக்கு வந்து அவர் ஒரு அப்பதான் தமிழுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகிறாரு தமிழா தமிழா அந்த என்னடா வாய்ஸ் இது அப்படின்னு அப்படியே வேற மாதிரி இருக்கேன்ல ஒரு இது படிச்ச ஹரிகரன் சொல்லியிருந்தது வைரமுத்து வந்து
நீதானே என் பொண்ணு சொந்தம் கேட்ட அப்புறம் இளையராஜா அப்படின்ற மாதிரி வைரமுத்து அவர்களோட லிரிக்ஸையே இது வந்து ரகுமானுக்கு எழுதுனதெல்லாம் ஒரு வைரமுத்து டூ பாயிண்ட் ஓ அந்த மாதிரிதான் எங்களுக்கு பாசிவ் ஆயிருக்கு அதுவும் அதே மாதிரி பட் ஆனா அப்போ வந்து லிரிசிஸ்ட பத்தி அவ்வளவு பெரிய டிபேட் அப்போ கிடையாது யாருக்கும் தெரியாது அது ஒரு பெரிய விஷயமா கேசட்ல இருக்கும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அதுக்கு பிறகு அதோட பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் பாயிண்டா எங்கேயுமே நான் வளர்ந்த இடத்துல இருக்காது எங்க அப்பா வந்து கவிஞர் இதுன்றதுனால எங்க வீட்டுல கேசட்ல அந்த வைரமுத்து பாடல்கள் பத்தி வைரமுத்துவே சொல்றது அவருடைய கவிதைகள் கலைஞருடைய கவிதை அதெல்லாம் கேட்கும் போது எனக்கு தெரிஞ்சது லிரிசிஸ்டினாலே வைரமுத்து தான் எங்க வீட்டுல இது எப்படி இருக்குன்னா பெரியப்பா அப்பா இவங்க எல்லாம் வந்து தமிழ் நல்ல ஆர்வம் உள்ளவங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் கண்ணதாசன் மாதிரி வருமா அது கரெக்ட் அப்படின்ற ஒரு அது வந்து திருப்பி திருப்பி அதிகமா இருக்கு அந்த காலத்து வரிகள்லாம் பாடுறா அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டு என்னடா இது சிக்கு புக்கு ரயில சிக்கு புக்கு ரயில என்ன கன்றாவி இது அவங்க சொன்னது அது வந்து அது வாலி அவர்கள் எழுதுறது ஆனா அவர் அவர் விளையாடுவார் அது வேற தனி டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷன் ஃபார் வாலி அவர் என்ன கன்றாவி அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படி அழகா எவ்வளவு எதுகை மூணியா எவ்வளவு தமிழ் எப்படி எழுதிருக்காங்க இது என்ன சிக்கு புக்கு ரயில ஊர்வசி ஊர்வசி டேக்கி டிசி ஊர்வசி இதெல்லாம் என்ன லிரிக்ஸ் இது இல்ல இது வந்து ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இருக்கிறவங்க இதே மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப ஓரளவு உண்மையாவும் இருக்கு லிரிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சப்ஸ்டாண்டர்டா போயிடுச்சு ரீல்ஸ்க்காக ஆயிருச்சு பட் அந்த காலத்திலயும் இவங்க சொன்ன எல்லா எப்படி சொல்ல ஆபாசமான ஆபாசமான பாட்டெல்லாம் எம்ஜிஆர் காலத்திலயே இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு எல்லா ஃபீல்லயும் இருந்திருக்கு அது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த காலத்துல இருந்த நல்ல பாட்டு மட்டும் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் போல இந்த காலத்துல இருக்கிற மோசமான பாட்டு மட்டும் இவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அந்த ஜென்டில்மேன் அண்ட் காதலன் ரெண்டும் ஒரு ஒரு இமீடியட்டா சப்சிக்வெண்டா வந்துச்சு ஸோ டக்கு டக்குன்னு வந்த உடனே அந்த ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு பிறகு வந்து இட்ஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஃபோர்ஸா தான் ரெஹ்மான் இருந்தார் அந்த ஒரு பேரனா இது வந்துச்சு ரோஜா வந்துச்சு அந்த நேஷனல் அவார்டு வாங்கினாரு எவ்ரி ஒன் ஆஸ் வாக்கிங் அபவுட் இட் அந்த ஃபீவர் முடியறதுக்குள்ளேயே ஜென்டில்மேன் அண்ட் காதலன் ரிலீஸ் ஆகி சக்க போட்டு போடுச்சு அப்பெல்லாம் நான் வந்து வேற வழியே இல்லை எங்க அப்பாட்ட காசு வாங்கி அந்த ஒரிஜினல் கேசட்டை போய் வாங்கினேன் ஜென்டில்மேன் அண்ட் காதலன் வந்து பிரமிட் ஆடியோ பிரமிட் அவங்க சிம்பிள் போட்டுதான் இருக்கும் அந்த பிரமிட் அந்த சிம்பிள் பின்னாடி போட்டிருக்கும் அந்த கேசட் வச்சிருந்தா கொஞ்சம் ஸ்கூல்ல வந்து ரிச் பாய் அப்படின்ற இந்த ஒரிஜினல் வச்சிருந்தா கொஞ்சம் ரிச் பாய்ன்ற ஒரு சீனை போடலான்ற மாதிரி நானும் என் ஃப்ரெண்டும் பயங்கரமா இதை பத்தி டிஸ்கவுண்ட் அவனும் இப்போ ஆஹ் உனக்கு தான் தெரியுமே இளங்கோ டேரக்டர் சோ அவன் வந்து ஒரிஜினல் மட்டும்தான் எப்பவுமே வாங்குவான் அப்ப வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் இந்த கிளாஸ் போய் சீனை போடுறதுக்கு ஏய் நானும் வாங்கிட்டு ஒரிஜினல் நீ பாட்டு கேட்டியா எப்படா சம்மடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்டு ஆனாலும் அதுல என்னன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த இளையராஜா கண்ணி அப்பப்போ வெளியே எட்டி பார்த்து என்ன இருந்தாலும் கிளாஸ்ல ஒரு ஒரு முப்பது பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பேர் இந்த நியூ ஜென்ரேஷன் ஒரு ஷிஃப்டா மாறி ரகுமான் ஃபேன்ஸா இருப்பாங்க ஒரு பத்து பேர் மட்டும் கொஞ்சம் இளையராஜா கண்ணியா இருப்பாங்க அவங்க விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க நாங்கெல்லாம் வந்து அப்ப யுவன் கண்ணி அப்ப அவரும் பாடல் எல்லாம் போட்டுதான் வந்தாரு அப்ப வந்து இந்த எஜமான் வந்துச்சு நினைக்கிறேன் ரோஜால எனக்கு அந்த ரோஜா டைம்ல தான் எஜமானும் வந்துச்சு அதுல வந்து ராக்கு முத்து ராக்கு அந்த இன்னொரு பாட்டு எல்லாம் இருக்கு எஜமான் காலடி மண் எடுத்து அது அப்புறம் ஒரு நாளும் முனை மரவா அதுலயும் எல்லா பாட்டும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் தான் ஆனா அந்த கம்பாரிசன் நடக்கும் எது சூப்பரு வேற ராஜா போட்டுக்க எனக்கு இந்த வார்த்தை நானும் என்னோட கோபின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு அவனும் வந்து ஐ திங்க் இஸ் டைரக்டிங் அ மூவி அவனும் நானும் ஏ அவனும் அவனும் சொல்லுவான் டே நான் சொல்லுவேன் இந்த ரோஜா பத்தி நான் எடுத்து டே அவ்வளவுதாண்டா ராஜா எல்லாம் இனிமே அவ்வளவுதான் நானும் சொல்லுவேன் அவ வந்து ஐ திங்க் ராஜா ஃபேட் டே அவரெல்லாம் முடியாதுடா ராக்கு முத்து ராக்கு பாட்டு கேட்டியா என்ன பீட்டு தெரியுமா ராக்கு முத்து ராக்கு நான் சொன்னேன் ஏ அதெல்லாம் லோக்கல் ரா இதுதான்டா அப்படின்ற மாதிரியான அந்த டிஸ்கஷன் அப்போ வந்து கிளாஸ்ல எல்லாம் அப்பப்போ ஓடுச்சு ஆனா ஆக்சுவலா நிறைய பேர் இப்ப ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலா அது ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னா அவருடைய அந்த இரா வந்து ஃபேட் ஆனது இந்த ஒரு வரிசையா ரெஹ்மான் அந்த ரோஜா ஜென்டில்மேன் காதலன் டூவேட்டு அதுக்கப்புறம் புதிய முகம் அப்படின்னு இ பிகேம் த ஹியூஜ் பெரிய பெரிய பேராயிடுச்சு அது வந்து இம்மிடியட்டா வித்தின் ஒரு டூ இயர்ஸ்லயே வந்து அந்த
ராஜா அவர்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இளையராஜா அவரோட அவருடைய ஸ்டாண்டர்ட்ல எப்போதுமே தான் பாட்டு போட்டுட்டு இருந்தாரு இடையில ஒரு ஒரு ஆட்கள் வந்தாங்க போனாங்க அது நீ எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா அது நம்ம எனக்கு எக்ஸாக்டா படமா எனக்கு அது வந்து இப்பெல்லாம் கேட்டா அது ஹிட்டு பாட்டுன்னு வாங்க இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு படத்தை ஒரு எடுத்து காமிச்சுட்டு இப்ப பயிட்டு பாட்டுனாங்க அப்போ அது ஹிட் கிடையாது ஐ நோ இட் ஃபார் அட் பெருசால அப்ப அந்த படமும் ஓடல இப்ப உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச தேவர் மகன் பாண்டியன் அது வரைக்கும் அந்த பீக் மொமெண்ட் இருந்துச்சு ஓகே தேவர் மகனும் நைன்டீன் நைன்டி டூ தான் நினைக்கிறேன் அப்ப அப்பதான் பாண்டியன் வந்துச்சு அப்ப வந்து பீக் அவரு திருமதி பழனிசாமி கண்ணா பின்னா பீக்கு ஒரு நைன்டி போர் நைன்டி ஃபைவ் வாக்குல அவருக்கு வந்து அவருடைய படங்கள் பெருசா ஹிட் ஆகல மேபி பாட்டு ஒண்ணு ரெண்டு ஹிட் ஆயிருக்கும் இங்க வந்து பாக்ஸ் ஆபீஸும் ஒரு பெரிய விஷயமால இருந்துச்சு ஸோ அது நைன்டி போர் நைன்டி ஃபைவ் பீரியட் வாக்குல கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு டிப்பு அவருடைய படங்கள் இருந்துச்சு ஏன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்டா அப்போ வந்து தேவாவையும் தேவா ஆல்சோ ரூலிங் த ரூஸ் தான் ஏன்னா பெரிய பட்ஜெட் மணிரத்னம் சங்கர் அப்போ வந்து ஆல்ரெடி பெரிய நேம்ஸ் எல்லாமே ரெஹ்மான் பக்கம் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீ நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னா கமல்ஹாசன் ஆஹ் ஹேராமுக்கு தான் அதுக்கப்புறம் நீ நடுவுல இளையராஜாவுக்கு வந்தார் நீ நைன்டீன் தேவர் மகனுக்கு அப்புறம் ஒன்னு ரெண்டு படங்கள் இளையராஜா விட்டு டக்குன்னு அப்புறம் சங்கர் சங்கர் நெவர் வாண்டட் டு ஒர்க் வித் அவர் போகவே இல்லை ஏன்னா அவருடைய ஸ்டைல் வேற அதுக்கு எல்லாம் ரெஹ்மான் மட்டும்தான் சோ இந்தியன் பண்ணியிருந்தாரு அதுக்கு பிறகு இந்த படங்கள்ல கூட அதுக்கப்புறம் தேவாதா பஞ்சதந்திரம் தெனாலி ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல அவை சண்முகியிலே இன்ஃபேக்ட் அவை சண்முகி தான் தேவாவோட கமல் ஒர்க் பண்ணாங்க அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸோ நைன்டி செவனோ அந்த டைம்ல வந்தது ஸோ ரஜினியும் வந்து கரெக்டா வீரா தான் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் படம் ஒர்க் பண்ணது ராஜாவோட அப்படின்றது ஸோ அவரும் அங்க அங்க இருந்து அப்படியே ஜம்ப் பண்ணி நைன்டி ஃபைவ்ல முத்து ஷிப்ட் ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா சரி எனக்கு இந்த இந்த டவுட்டை கேட்டுக்கணும்னு ஆசை முத்து பாட்டை வந்து இப்ப ஃபுல் ஆல்பத்தையே அவ்வளவு வைப் பண்றோம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு எப்படி வெரைட்டி வெரைட்டியா போட்டிருக்காரு அப்பவே அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம் ரஜினி சார் ரஜினிக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஆல்பம் வேசட்டையெல்லாம் இருந்ததே இல்லைன்றோம் அப்ப அந்த படம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப படம் வந்தப்ப வந்து பாட்டு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் ரஜினி பாட்டை அடிச்சு ஒரு ஒரு பீட்டா வேற மாதிரியான ஒரு பீட்ல ராக்கு முத்து ராக்கு வீரால ஒரு டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் கேட்டு நான் ஆட்டோ காரன் பாட்டு கேட்டுட்டு இதெல்லாம் வந்தோட முத்து வந்து மோர் டெக்னோவா மோர் எலக்ட்ரானிக்லி சிந்தசைசர்ஸ் சவுண்ட்ல அதெல்லாம் வந்த உடனே கேட்ட உடனே கொஞ்சம் ஒரு அப்செட் ஆனது என்னவோ அந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் இது உண்மைதான் பட் ரேவான் பாட்டு வந்து இட் குரோஸ் ஆன் நியூ அப்படின்னு ஒரு முதல் தடவை கேட்கறப்போ அது எல்லா ரெஹ்மான் பாட்டும் அப்படிதான் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு மூணாவது நாலாவது வாட்டி கேட்கறப்போ இட் குரோஸ் ஆன் யூ அது அப்படியே வந்துரும் சரி எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் இப்ப இப்ப இளையராஜா அவரோட பாட்டு வந்து எப்போதுமே இன்ஸ்டன்ட் ஹிட்டாவே இருந்திருக்கு அப்பையில இருந்து கேக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரியான ஓகே நான் மேபி நான் கேட்ட பாட்டு எல்லாமே எனக்கு இளையராஜா அவர்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆனது எல்லாமே ஆல்ரெடி ஹிட் ஆன பாட்டை தான் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் ஒரு மாதிரி விவரம் தெரிஞ்சு இந்த பாட்டெல்லாம் கேக்குறப்போ ஆல்ரெடி அதெல்லாமே வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ்ல வந்தது நான் ஒரு பன்னெண்டு வயசுல அப்புறம் இந்த கூட தானே ரேடியோல கேட்போம் வீட்டுல இருக்கிற கேசட்ல சலூன் கடையில கேட்போம் இதெல்லாம் அப்போ வந்து என்ன இந்த மௌன ராகம் அப்புறம் இந்த இந்த பாட்டெல்லாம் எனக்கு ஒரு மாதிரி டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல இது அபூர்வ சகோதரர்கள் ராஜா தி ராஜா இதெல்லாம் டாப் ஆஃப் த மைண்ட்ல எப்பவுமே அடிக்கடி வீட்டுல ஓடி இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் எப்படின்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரைவேட் பஸ்ல ரகுமான் பாட்டு போடுவாங்க கவர்மெண்ட் பஸ்ல இளையராஜா பாட்டு இல்ல கொஞ்சம் பாட்டெல்லாம் போடுவாங்கன்ற மாதிரி அப்ப மைண்ட் செட் ஏன்னா அரண் வாங்கிட்டு புதுக்கோட்டை ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அதெல்லாம் பாத்து ஏறுவோம் ஆக்சுவலா அதே மாதிரியும் இருக்கும் புதுக்கோட்டை போகும்போது பிரைவேட் பஸ் எல்லாம் ஏறணும்னா பயங்கரமா இருக்கும் பீட்டோட இருக்கிற நல்ல பஸ்ல நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டம் வச்சிருப்பாங்க அந்த சவுண்ட் சிஸ்டத்துக்கு ரெஹ்மான் பாட்டெல்லாம் போட்டா சும்மா சில்லு சில்லு சில்லுன்னு அந்த ஒரு பேச வேற கூட்டி வச்சு போடுவாங்க அதுக்கு அந்த அந்த மேபி அந்த டைம்ல அந்த டிரைவர் கண்டக்டர் வயசும் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அவங்களும் அந்த ரெஹ்மான் பாட்டெல்லாம் கேட்டு வைப் பண்ண ஒரு குரூப்பா இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த பாட்டெல்லாம் போயிட்டுருப்பாங்க பட் இட்ஸ் மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கறப்பவே பிடிக்குமான
பேருன்னு சிக்குபுக்குறையிலே ஒரு பாட்டு ரஹ்மான் ஐயோ என்னடா பாட்டுது அப்படின்னு ஒரு தோணுன ஒரு பாட்டுது ஐயோ உடனே ஒரு ஒரு இது அதுக்கப்புறம் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பாட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி ஆன பிறகு இது கம்ப்ளீட்டா ஆஃப் த டாபிக் தான் லீலை படத்துல இருந்து ஒரு பாட்டு ஒரு கிளி ஒரு கிளி அந்த பாட்டு நான் கே அப்ப நான் ரேடியோல வந்து டிசைடிங் பிளேஸ்ல இருந்தேன் நான் ஓகே இந்த பாட்டை சூஸ் பண்றது அப்படின்ட்டு ஏ என்ன பாட்டியா இது அப்படின்னு கேட்டுட்டு தனியா ரூம்ல உட்காந்து உட்காந்து நான் உட்காந்து கேட்போம் நல்ல சவுண்ட் சிஸ்டர்ல உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறப்போ உடனே இந்த பாட்டை பிளே லிஸ்ட் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு இந்த ரெண்டு பாட்டும் வந்து எனக்கு இன்னொரு அவ்வளோ பிடிச்ச ஒரு பாட்டு இப்பவுமே வந்து ஸோ ரெஹ்மானோட அகெய்ன் கம்மிங் பேக் டு ரெஹ்மான்றப்போ ஸோ காதலன் மே மாதம் இதுக்கு நடுவில் என்னன்னா பெரிய மியூசிக் அஃபோர்டபுள் யாரெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அவங்க எல்லாம் ரெஹ்மான்ட்ட தான் போனாங்க பெரிய அதாவது அந்த படத்துல ரெஹ்மான் பேர் இருந்துட்டாலே அது வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம்ன்ற மாதிரி மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இது எலைட் படம் இது எனக்கு இல்ல இன்னொரு ஒரே ஒரு டவுட் கொஞ்சம் இதை மட்டும் கிளியர் பண்ணிடுங்க இப்ப வந்து ஏன் அனிருத் சொல்றேன்னா இப்ப அனிருத் தான் டாப்ல இருக்காருன்றதான் சொல்றேன் அவருக்குன்னு ஒரு இமேஜ் இருக்கு அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியுது அவரும் பயங்கர ஒரு ராக் ஸ்டார் லுக்ல இருக்காரு அவரை பார்த்தாலே வந்து ஓகே அவர் ஒரு ராக் ஸ்டார் அப்படின்ற ஃபீல் வருது எனக்கு வந்து பழைய ரகுமான் அவருடைய போட்டோஸோ இல்ல அவருடைய இதெல்லாம் பார்க்கும்போதோ ரொம்ப இந்த இந்த பாப் கல்ச்சருக்குள்ள வர ஒரு ஆள் மாதிரி இல்ல இடையில கொஞ்சம் முடியல வச்சிருந்தாரு இப்ப அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கேசட்ஸ்ல எல்லாம் போட்டோ போடுவாங்களா இல்ல வெறும் பேர் மட்டும் தான் போடுவாங்களா இல்ல அதை போடுவாங்க ரஹ்மான் ரஹ்மான் வந்த பிறகுதான் கேசட்ல அந்த போட்டோ வரும் அவரோட போட்டோ வரும் அதுக்கப்புறம் லிரிசிஸ்ட் போட்டோ வந்துருக்கும் இல்ல அப்ப நீங்க பாட்டு கேட்டுட்டு அவரு அவருடைய போட்டோ இதுதான்னு பார்த்த அப்புறமா அதுக்கப்புறம் <laughs> ஒன்லி ஹி அவர் உண்டு அவர் வேலை உண்டு அப்படின்ற மட்டும்தான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரொம்ப ராராதான் அவரை பத்தி நியூஸே வெளியே வரும் வந்தே மாத்திரமா தான் பார்த்தா அவ்வளவு முடியோட ஒரு அது ஒரு பெரிய ஷாக் அந்த ஒரு ஷிப்ட் ரெஹ்மான் இப்படி எல்லாம் பண்ணுவாரா ஏன் முடிய விட்டுட்டீங்க அப்படி என் பொண்ணாட்டி படுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டா பக்கத்துல இப்ப ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லுங்க இவ்வளவு முடியோட ஏய் என்ன யார் ரெஹ்மான் இப்படி எல்லாம் வராரு அப்படின்னு அப்பவே ஒரு ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியான யார்ட்டையும் ரிசர்வ் டைப்பா இருந்த ஒரு ஆள் எப்படா இதுல எல்லாம் வராரு அப்படின்றதே ஒரு டாக் ஆஃப் த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இந்த ஸ்கூல் காலேஜ் அப்பெல்லாம் நாங்க காலேஜுக்குள்ள வந்துட்டோம் அந்த வந்தே மாதிரம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் ஐம் நாட் ஷூர் அபவுட் இட் அப்பதான் அந்த பாப்புலர் ஆச்சு ஸ்கூல் ஆனுவல் டே எல்லாத்திலயுமே அந்த பாட்டு வர்றது வந்தே மாதரம் அந்த அந்த ஒரு பாப்புலரான சாங் இருக்குல்ல பரத் பாலாவோட சாங்கு ஆஹ் அது வந்து ஒரு பெரிய ஷிப்ட் So, 1992, that was an uncontrollable force. He was married. He was a Tamil cinema. Actually, he was number one. He was able to do it. 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 எப்படி இதுன்னா எயிட்டிஸ்ல எப்படி இளையராஜா அவர்களுக்கு இருந்துச்சோ அதே தான் நைன்டிஸ் ஃபுல்லாவே அவர்கிட்ட தான் இருந்துச்சு இதை யாராலையும் மறுக்க முடியாது அதுவும் இல்லாம இவரோட சேல்ஸ் வால்யூம் வந்து பயங்கரமான சேல்ஸ் இது இவரோட ஒன்னு யோசிச்சுக்க முப்பத்தஞ்சு ரூபா நைன்டி டூல இருந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன் ரோஜா இதுவே நைன்டி செவன் நைன்டி எயிட்ல இந்த கேசட்டோட வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா வந்துருச்சு நைன்டி எயிட் நைன்டி நைன் ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது ரூபா அந்த மாதிரி வந்துருச்சு அப்போ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் போடுவாங்க ரெஹ்மானோட ஹிட்ஸ் போடுவாங்க ஜென்டில்மேன் அண்ட் அப்போ வந்து ஒரு புது படத்தோட போடுவாங்க ரோஜா அண்ட் மே மாதம் போடுவாங்க டுவெட் அண்ட் இந்தியன் போடுவாங்க ஸோ இது ஒரு ஒரிஜினல்லேயே போடும் ரெண்டு படம் வந்து ஐ திங்க் அறுபது ரூபான்னு வரும் ஒரு படம் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா சிங்கிள் படம் அப்போ வந்து புதுசா வந்த ஒரு ஜீன்ஸ் வந்துருந்துச்சுன்னா அது மட்டும் ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா போடுவாங்க ஜீன்ஸ் எல்லாம் அதாவது நான் இதெல்லாம் வந்து நான் இதுல படிச்சேன் ஞாபகம் ஒரு குமுதம் ஆனந்த விடணும் ஒரு இது இரண்டு லட்சம் கேசட்கள் வித்து சாதனை படைத்திருக்கிறது அணி இது இது தமிழ் சினிமாவில் இதுவரை இல்லாத முறையாக இது மூன்று லட்சம் சாதனை படைத்திருக்கிறது அப்படின்லாம் வந்து அந்த இதுல இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்ப நான் அப்ப இப்பதான் அந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணியே பாக்க தோணுது சும்மா ரெண்டு லட்சம் ரூபா கேசட்னா ஒரு கேசட் ஐம்பது ரூபான்னு வச்சாலும் எவ்வளவு என்னையா அது இவ்வளவு வெறும் படம் ஓடுறதுக்கு முன்னாடியே அது வந்து அவ்வளவு பெரிய ப்ராஃபிட்டா அந்த ப்ரொடியூ
கிடையாது அது வாய்ப்பே கிடையாது இல்ல வெறும் பியூரா ஆர்கானிக்கா அந்த சேல்ஸ் அதுல இருந்து பைரசி சோ சோ அந்த நைன்டி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து சோ இந்த டைம்ல ஆல்மோஸ்ட் ரெஹ்மான் தேவா அவர்கள் நடுவுல கொஞ்சம் வித்யாசாகருடைய பிரசன்ஸ் அங்கங்க இருக்கும் அது ஒரு லேட் நைன்டீஸ்ல எஸ் ஏ ராஜ்குமாரோட என்ட்ரி இவங்க தான் ரூல் பண்ணதே என்டையர் நைன்டிஸ் ஏ ஓகே ஸோ இப்போ நடுவில் ராஜா அவர்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஓகே அதில் ரொம்ப பெரிய ஹிட்டான படம் அப்படின்னா அதாவது நான் ஏர்லி நைன்டிஸ் விட்டுருலாம் அப்போ எல்லாமே அவர் பீக்கில் தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு டிப்பு ஒரு போஸ்ட் நைன்டி த்ரீ நைன்டி ஃபோர் வீராவுக்கு அப்புறமே கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்லோ ஆகிட்டு சேதுவில் தான் வந்து அந்த ஒரு படம் ஹிட் ஆச்சு சேது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு படமா இதில் காமெடி என்னென்னா சேது படமே வந்து அப்போ வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் ஒரு ரெஹ்மான் இது விக்ரம்னே தெரியும் யாருனே தெரியாது பாலா ஒரு நியூ ஃபேஸு ஸோ இவங்களுடைய பட்ஜெட்டுக்கு அப்போ யார் செட் ஆயிருக்கிறாருன்னா அப்போ ராஜா மட்டும் தான் செட் ஆயிருக்கிறாருன்னு இப்போ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் ஓ இதனால தான் அவங்க அங்கே போயிருக்கிறாங்களோ அப்படின்ட்டு மேபி இதனால தான் ஆனால் மேபி பாலாவோட அவர் ஹார்ட் கோர் ஃபேன் ஆஃப் இளையராஜா தான் அவரோட ஏன்னா அந்த டைம்ல பெரிய ஒரு இமீடியட்டா வாங்கி இருந்திருக்கலாம் பாட்டெல்லாம் பண்ணாரு தமிழ் பாட்டு தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டுல ரங்கீலாவோட பாட்டு வந்து அந்த போடு போட்டுச்சு சேல்ஸ் ஹிந்தி சாங்கும் அந்த அந்த போடு போட்டுச்சு அதோட தமிழ் டப்புடு சாங்ஸும் அப்ப அந்த போடு போட்டுச்சு அது இந்த அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது நீ கேட்டுவியா இருந்தால ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாங் பயங்கரமான அந்த சவுண்ட் ஆர்கெஸ்ட்ரேஷன் டோன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆமீர் கானும் அது இந்த பாட்டுல வந்து ஐ திங்க் ஜாக்கி ஷெராஃப் நடிச்சிருப்பாப்ல நினைக்கிறேன் ஜாக்கி ஷெராஃபும் உர்மிலா மடோன்கர் நடிச்சிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் ரங்கீலா படத்துல எல்லா பாட்டுமே பெரிய ராம் கோபால் வருமா தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் ஹிந்தி கூட்டு போயிட்டு ஹிந்தியில இருந்த அப்போ விஷயமே வேற ஹிந்தியில எல்லாம் டொக்கு டொக்கு டொக்குன்னு மியூசிக் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அது ஒரு டோனே வேற மாதிரி இருக்கும் நானும் இளங்கோ இதை பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தமிழ்ல இருக்கிற மியூசிக் சவுண்டுக்கும் ஹிந்தியில பாடுறா அப்படியே அந்த தபலா வச்சு டொங்குன்னு அந்த டோனு இதே ஒரு நாலஞ்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விடவே மாட்டேங்கிறாங்கடா அப்படின்னு அப்ப இவர் அங்க கொண்டு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண சவுண்டு இட் சேஞ்ச் த ஹோல் மியூசிக் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் இந்தியா அப்போ வந்து ஓகே ஓ புரியும் பண்ணலாம மியூசிக் அப்படின்ட்டு அந்த ரங்கீலா படத்துக்கு அப்புறம் பட் அந்த ஊர்லயும் அப்ப வந்து அதே டைம்ல தான் தில்வாலே துலானிய லேஜா இங்கே வந்துச்சு அது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆச்சு பட் ஆனா அப்போ அப்ப அப்ப என்னன்னா ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு இந்த டாப்பா இருக்கிறவங்க வந்து டக்குன்னு ரஹ்மான் கிட்ட வரல அங்க புதுசா இருக்கிறவங்க தான் ரஹ்மான கூட்டு போனாங்க ஹிந்தியில அந்த டிஃபரன்ஸ் பாத்துட்டீங்களா இங்க வந்து டாப்பா இருக்கிறவங்க எல்லாம் உடனே ரஹ்மான் போயிட்டாங்க போயிட்டாங்க இம்மிடியா அந்த ஷிப்ட் நடந்துருச்சு அங்க வந்து அங்க டாப்பா இருந்தவங்க அங்க அப்ப வந்து இந்த லட்சுமிகாந்த் பியாரில்லான்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ரெண்டு பேரும் டியூவோ இருப்பாங்க இவங்க தான் அங்க ரொம்ப அப்போ வந்து ஜத்தின் லலித் அவரும் ஒரு ரெண்டு டூவோ ரெண்டு பேர் அப்புறம் இந்த ஆர் டி பர்மன் டைப்ஸ் அதுல இருந்து கொஞ்சம் புது கல்யாண்ஜி ஆனந்த்ஜின்னு அப்போ ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பேர் டூவல் மியூசிக் டேரக்டர் ஹிந்தியில நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இம்மிடியட்டா வரல ஏன்னா சவுத்ல இருந்து போன ராம் கோபால் வர்மா தான் இவரு ரஹ்மான் அங்க கூட்டிட்டு போறாரு ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே வாவ் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுமாலிக் அப்பா ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்க அனுமாலிக்கிற ஒரு ஃபேமஸ் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு சுபாஷ் கையோட தாள் படத்துல கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறாரு அனுமாலிக் வந்து இங்க இருக்கிற தேவா கீழ்கொலண்டா எல்லா வகையிலையுமே வச்சுக்கலாம் சோ அந்த தாள் ரங்கீலா இந்த ரெண்டு படமும் வந்து டக்குன்னு அது ஒரு பிளாஸ்ட் ஆச்சு அக்ராஸ் இந்தியா வந்து பிளாஸ்ட் ஆச்சு ஓ இதுதான் ஓ ஆல்ரெடி அவங்க இந்த பாட்டெல்லாம் கேட்டுட்டாங்கயா தமிழ்நாட்டுக்காரங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓ தமிழ்நாட்டுல ஆல்ரெடி ஒரு மியூசிக் ரெவல்யூஷன் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு என்னன்னா அப்ப ஐயா இன்ஃபேக்ட் அது ரோஜாவும் பாம்பையும் தமிழ் ஹிந்தியில டப் பண்ணி ஹிட் ஆச்சு பட் ஸ்டில் அந்தந்த பாட்டு மட்டும் ஹிட் ஆச்சே தவிர ரங்கீலா தான் ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா கூட்டு போனதுன்னு வச்சுக்கலாம் தில்சே ரஹ்மான் வந்து ஒரு படம் வந்து எல்லா பாட்டுமே சுமார் இருக்க முடியாதுன்ற 
ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல தான் அவர் இருந்தாரு மத்த மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு நாங்க டிஸ்கஸ் பண்றப்போ இதுல இந்த பாட்டு ஹிட் இந்த பாட்டு சுமார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோமே சார் அதுதான் இதுல இப்ப வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சு ரகுமான் சாங்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எங்கேயாவது போற மாதிரி இருந்தா ரகுமானோட பிளேலிஸ்ட போட்டு விட்டா போதும் இந்த பாட்டை இடையில மாத்தணும் அடுத்து மாத்தணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா கேட்கற பாட்டு பூராமே நல்லா தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்குன்னா அது ஏஆர் ரகுமான்ட்ட மட்டும் தான் இருந்திருக்கு எப்போதுமே ஆஹ் அது வந்து ஒரு அந்த நைன்டீன் நைன்டி டூல இருந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் வரைக்குமே அதை வந்து சேலஞ்சே பண்ணலாம் நீ ஒரு இந்தியன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா பாட்டும் இருக்கும் மே மாதம் எடுத்துக்கிட்டா எல்லா பாட்டுமே அட்டகாசமா இருக்கும் ரோஜா ஜென்டில்மேன் காதலன் முத்து படையப்பா அப்புறம் டூவேட் இப்போ வரைக்கும் நான் நேற்று கூட நான் இங்க நான் கார்ல வைப் பண்ணி போயிட்டு இருந்தேன் டூவேட் பாட்டு கேட்டுட்டு நான் பாட்டியா படிச்சு அதுக்கப்புறம் கிழக்கு சீமையில இந்த கிழக்கு சீமையில இன்சிடன்ட் பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் டக்குன்னு அது வரைக்கும் ரேமான் வந்து ஃபுல்லா சிட்டிஸ் பேஸ்ட் சப்ஜெக்ட்ல தானே பண்ணிட்டு இருந்தாரு கம்ப்ளீட்டான கான்ட்ராஸ்டா வந்து பாரதராஜ் அவர்கள் பாரதராஜ் அவர்கள் ஸோ அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ராஜா சார்ட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவரும் வந்து நிறைய அப்பப்பா சண்டே எல்லாம் போட்டு வேற மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாம் போயிருக்கிறாரு அவர் அது அது வந்து ஒரு ரெகுலரான விஷயம் அவருடைய கேப்டன் மகள் எந்த பெண்ணிலும் இல்லாத ஒன்று அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு தெரியுமா உனக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கு அது இன்னைக்கு நீ இப்ப போய் எல்லாரும் கேட்டா எந்த யாரு டேரக்டர்னா இளையராஜா அப்படின்னு வாங்க அது வந்து ஒரு கர்நாடகா மியூசிக்டர் அவர்கள் ஹம்சலேகா அப்படின்றவர் அவர் தான் அந்த பாட்டுக்கு மியூசிக் பண்ணவர் ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி இதை வந்து தனிய ஒரு எபிசோடா எந்தெந்த அது நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலா எப்படின்னா ஸோ அது தனியா அது தனியா எபிசோட் ஸோ அது ஹம்சலேக்கா அப்படின்ற ஒரு ஸோ அவரும் அந்த மாதிரி வேற வேற போனப்போ டக்குன்னு இது அவரு ஓகே இதுக்குன்னப்போ எங்க வீட்டிலேயே போகணுன்னாங்கன்னு வச்சுக்க ரஹ்மான்லாம் என்ன எப்படி அதுவும் பாரதராஜால எங்க வீட்டுல பெரிய ஒரு நேசிக்கிறவங்க அந்த அந்த மண் பாசம் நம்ம மண் மனத்தை எடுக்கிற ஒரே டேரக்டர்ன்ற எப்படியா இதுக்கெல்லாம் இந்த படத்துக்கு எல்லாம் எப்படியா போய் செட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கே ஒரு டவுட் அந்த அப்ப எனக்கு அது ஒரு பெரிய கிளாசிபிகேஷன் அனலைஸ் ஆனா எனக்கு உள்ளூர் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இவரு அவரு என்ன இதெல்லாம் போய் எப்படி அப்படின்னு தோணுச்சா ஸோ பட் த ரெஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரின்ற மாதிரிதான் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்த பிறகு அந்த ஒரு கிராமிய படத்துக்கு இப்படி ஒரு டோனா அப்படின்ற அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரஹ்மானுக்கே அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா தான் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ப்ரெஷரா இருந்திருக்கும் எனக்கு இது வந்து எங்க அப்பா அவங்க எங்க சீனியர் ஸ்கூல் சீனியர்ஸ் எல்லாம் சண்டை போட்டுக்கும் போது யூஸ் பண்ற மாதிரி பாத்திருக்கேன் அந்த யூனோல வந்து பிளஸ் போர் போடுற மாதிரி உங்களு உங்களுக்கு இது ரேப் போட தெரியுமா தெரியாது இல்ல ஆனா எங்களுக்கு இது போட தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு <laughs> அது வந்து ஒரு பெரிய பத்தியா இதுக்கெல்லாம் செட் ஆக மாட்டாரு அப்படின்ற ஒரு டாக் எல்லாம் வந்துச்சு ஒரு <laughs> 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 கிழக்கு சீமையில வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா பிரேக் பண்ணி விட்டு சோ சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த கிழக்கு சீமையில படத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணா அது ஒரு வேற ஒரு தனி ஏன்னா நீ இமேஜின் ஆஹ் அப்போ லைம்லைட்ல இல்லாத லைம்லைட்ல இல்லாத பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் யாருமே அந்த படத்துல இல்லாதவங்களை வச்சு எடுத்து எல்லாரும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி அபவ் படம் இருக்கிறவங்களை வச்சு நீ வந்து ஒரு 
சட்டப்படி ஆம்பளைக்கு ஒத்த இடம் தானே தவளைக்கு தவளைக்கு பொம்பளைக்கு அனில்வால் அனில்வால் மீச கொண்ட அண்ணன் உன்னை விட்டு புலிவால் மீச ஒருத்தரையும் <laughs> 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 நம்பர் ஒன் பொசிஷன் வாஸ் கிவன் டு விருதா ஏன்னா அவருக்கு அப்புறம் அவர் ஆஸ்கார் அதெல்லாம் அந்த ஒரு பீரியட் எல்லாம் இருக்கு நம்ம அதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரியும் எமர்ஜென்சா பத்தி மட்டும் தான் நம்ம பேசுறோம் சோ சோ அதாவது படம் ஓடலன்னா கூட அவரோட அந்த கேசட் சேல்ஸ்னாலே அந்த படம் தப்பிச்ச படங்கள்லாம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மே மாதம் அட்டர் பிளாப் படம் அந்த படம் அட்டர் பிளாப் படம் அந்த படம் ஆனா அந்த படம் அந்த படம் கேசட்னால மட்டுமே அந்த படம் ஆடியோனால மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு படம் இப்ப எப்படி ஓடிடி ரைட்ஸ்ல ஒரு பணம் வருதோ அந்த மாதிரி அப்ப கேசட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பணம் ஓகே புதிய முகம் புதிய முகம் சுமாரான ஹிட் படம் தான் அந்த படம் அந்த டைம்ல பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல ஒரு ஆவரேஜ் ஹிட் ஒரு பெலோ ஆவரேஜ் தான் பட் அதுவும் தெரிஞ்சது ரஹ்மானோட பாட்டு மட்டும் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது நம்ம இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனா இவரோட படம் ஓடல நாகார்ஜுனா படம் ஒண்ணு அந்த கையில் மீதக்கும் கனவானி அது ஓடல ரட்சகன் அது வந்து அந்த டைரக்டர் மட்டும் இப்ப வந்து உருட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு பெரிய ஹிட் ஹிட் அது அது ஒரு பிளாப் படம் தான் அதாவது பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனும் ரிலீஸ் ஆன ஒரு படம் தான் இன்ஃபேக்ட் நானும் நான் கூட அந்த படத்தை ஆனா அப்ப வாரத்துல பாட்டு பயங்கர ஹிட்டு என்னோட ஏஜுக்கே பெரிய ஹிட் பயங்கர ஹிட் பயங்கர ஹிட் அந்த பாட்டுல பாட்டுலாம் கண்ணா பின்னா ஹிட் வந்தாரு அந்த சோனியா சோனியா தான் அதுல பெரிய ஹிட் ஆன பாட்டு இமீடியட்டா வந்து ஏன்னா அது ஒரு பீட்டுள்ள ஒரு சாங்ல அது பக்கா ஹிட் ஆயிடுச்சு மத்ததெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஓகே அது மாதிரி படமா வந்து ஒரு ஆவரேஜ் தான் அதுக்கப்புறம் ஜோடி இன்ஃபேக்ட் ஜோடி அப்பெல்லாம் அவரு வந்து பயங்கர பிஸியில இருந்தாரு போல ஹிந்தியில தூக்கி தூக்குற அந்த டியூன்ஸ் அப்படியே எடுத்து இங்க தூக்கி போட்டாரு மனிதாயிருச்சு <laughs> 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 ராஜீவ் மேனன் வந்து அவர் வந்து எலைட் அகைன் எலைட் தான் அந்த நீ லுக் அண்ட் ஃபீல பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் அந்த படத்தோட போஸ்டர் டிசைன்ல லுக் அண்ட் ஃபீல பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இதுல அவுட் ஆஃப் பாக்ஸா வந்து ஒரு இதயம் அடுத்த உழவன் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பிளாப் படம் ஆனா அதுவும் ஒரு ரெஹ்மான் தான் ஆனா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு தலைவன் காதல் எழுதினத்தோட காதல் தேசத்தோட வர்றப்போ அது இட்ஸ் ட்ரெமெண்டஸான ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் காதல் தேசம் வந்து அது காதல் தேசம் இஸ் வே அஹெட் ஆஃப் அவர் டைம் தான் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் யோசிச்சு பாக்குற காதல் தேசமோட சவுண்டிங் எல்லாம் நான் அன்னைக்கு கூட உட்காந்து கேட்டப்போ எப்படி இந்த சவுண்ட் எல்லாம் இப்ப அந்த சவுண்ட் இல்லைன்னு தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு கூட இப்ப இல்லையே காதல் தேசமும் காதல் தினமும் அந்த சவுண்டோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரோ இப்ப எல்லாம் வாய்ப்பே இல்லையே அப்படின்றதுதான் நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் இப்ப நான் ஆமா இல்ல இப்ப வரைக்குமே எல்லாருமே ஒரு புது டிவி வாங்கினாலோ ஸ்பீக்கர் வாங்கினாலோ அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன் எங்களுக்கு வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி வருதா இல்ல நிஜமாவே அது காரணமானு ஏதாவது ரகுமான் அடிக்க தெரியாது இல்ல ரகுமான் அல்ட்ரா ஹெச்டி சாங்ஸ் அப்படின்னு அடிச்சோம்னா ஹெச்டி வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த பாட்டை கேட்டுறது அந்த இசை மினி எல்லாம் இருக்குமே அதுல டவுன்லோட் பண்ணி போனோட ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பாக்குறது அப்படின்னு இப்பலாம் இப்ப வரைக்கும் அது பண்றோம் பட் அப்பவே அது நடந்துதா இல்ல இப்ப இன்ஃபுளுன்ஸ்னால இல்ல அதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்படி அதான் இப்ப தான் நான் இது அதுக்கப்புறம் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் இந்தியன் காதல் டேஸ் திருடா திருடா வந்து நைன்டி ஃபோர் அவர் அதுவும் அதெல்லாம் ஒரு பீக் டைம் தான் அதான் படமா வந்து அது பிளாப் பட் ஆடியோவா அது பெரிய ஹிட்டு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி செவன்ல அந்த இருவர் வந்து அந்த நறுமுகையே நறுமுகையே எல்லாம் வந்து அந்த டைம்லாம் அவருடைய தலைவனோட வேற லெவல் பீக்ல இருந்த டைம் அதெல்லாம் மின்சார கனவுலாம் நீங்க இமேஜின் அதெல்லாம் வந்து ஒரு தேசிய கீதம் மாதிரி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த டைம்ல வந்து தேசிய கீதம் மாதிரி ஓடுனா அந்த மின்சார கணவுல வந்து அந்த ஊழலா 
போட்டிருக்காரு <laughs> மனுஷன் <laughs> ஒரு ஓகே எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு வரைக்கும் எது வரைக்கும் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்து பன்னெண்டு வரைக்கும் ஹி வாஸ் ரூலிங் த ரூஸ்ட்னு ஈஸியா சொல்லலாம் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்குமே சொல்லலாம் ஒரு நைன்டி டூல ஆரம்பிச்சு விண்ணை தாண்டி ஒரு வாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து அதாவது நீ ஒரு ஒரு ஃபுல் ஆல்பத்தையும் எடுத்தா எதையுமே குறை சொல்ல முடியாத மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா அவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரைக்கும் இந்த வேலையை தான் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு அப்பல நடுவில் ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் மிஸ் ஆயிருந்துக்கலாம் ஒன்னு ரெண்டு படம் அந்த பரசுராம் அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு படங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கும் பட் ஆனா அதுக்கப்புறம் நீ அந்த அவர் தமிழ்ல மட்டும் இல்ல ஹிந்திலயும் இப்ப சில பேர் தமிழ்ல போட்டதே ஹிந்தில போடுறதுன்னு லைட்டா அதை மாத்தி ஆனா ஹிந்திக்கு தோனே மாறி இருக்கும் நீ அதுதான் ஏத்த மாதிரி மாறி இருக்கும் அதுதான் அவரோட அப்ப வந்து நிறைய ஹிந்தி பாட்டெல்லாம் தமிழ்ல கேட்டிருக்கோம் ஆனா அது வந்து எப்படின்னா இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல போடுற பாட்டு மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு எங்க அப்பா வந்து இந்த தைய தையா பாட்டு வந்து அவர் எப்போதுமே சொல்லிட்டே இருப்பாரு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இந்த அந்த சவுண்டிங் அப்படி இருந்தது அந்த பாட்டு கேள அதை வந்து அவர் அடிக்கடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு அந்த பாட்டு வந்தப்ப அந்த பாட்டு பண்ண புரட்சி வந்து வேற லெவல் ஹிந்திலயும் சரி தமிழ்லயும் சரின்னு நான் அதுல நோட் பண்ணிருக்கிறது என்னன்னா அந்த படம் தில்சேல எல்லாத்துலயுமே லிரிக்ஸ் வந்து தமிழுக்கு தமிழ்ல கேட்கும் போது தமிழுக்குன்னு போட்ட டியூன் மாதிரியே இருக்கும் அழகா உட்கார்ந்துருக்கும் பாடுனவங்களும் சரி ஹிந்தில கேட்கும் போது இது ஹிந்தில இருக்குன்ற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு ஏதோ அந்த பைலிங்குவலா மல்டி லிங்குவல் சாங்ஸ் போடுறது வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே கரெக்டா செட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததுன்றது வந்து ஒரு ரகுமானோட பாட்டு தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏ ஆமாம் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது செட் ஆகிருக்கும் அது வந்து செட் ஆகும் அது அந்த டியூன்ஸுமே அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் மேனேஜ் பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்வியஸ்லி அவர் ஒன்ஸ் என்ன ஒரு லைஃப் டைம் ஆறுதான் இதெல்லாம் வந்து நடக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமாக நடக்கும் அது தமிழுக்கு நடந்திருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு நடந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தாராளமாக சொன்னோம் ஸோ யா மோரார் லெஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் ரஹ்மான் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் என்னால் அதுலேருந்து வெளியே வரும்போது நீ இந்த சேல்ஸ் மேட்ரு இந்த டைம் தான் இது யாருமே யோசிச்சே பார்த்துடும் எம்மா அடி நான் கடைசியாக எனக்கு நான் கேட்போ நான் இந்த சேல்ஸை பற்றி நம்ப தகுந்த சோர்ஸை கேட்டுன்னா வினைத்தி ஆண்டி வருவாயா தான் சோனிலேருந்து அப்போ நான் ரேடியோவில் இருந்தேன் நல்லா எனக்கு அவங்கெல்லாம் தெரியும்னால அவங்க தேவர் டெல்லிங் அது வந்து க்ளோஸ் டு டென் லேக்ஸோ ஏதோ சேல்ஸ் ஆச்சு சீரி அப்போ ஓகே அப்பா வினைத்தாண்டி வருவாயா சீரி வந்து யா சீரி டென்னா த்ரீயோ ஏதோ சொன்னாங்க ஒரு நம்பர் சொன்னாங்க அப்போ அப்போ வந்து இந்த ரிங் டோனும் மேலே அப்போ வந்து ரொம்ப பாப்புலர் எந்த பாட்டுக்கு அதிகமாக ரிங் டோனு காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க காலர் டியூன் காலர் டியூன் ஸோ இதில் எந்த பாட்டு அதிகமாக வாங்குறாங்களோ அதுவும் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல்ஸ் இது ரெண்டும் தான் போயிடும் அதை வந்து டோட்டலாக இப்போ என்ன திங் காலர் டியூன் வந்து பத்து லட்சத்து கிட்டே சேல்ஸ் ஆயிருக்குது சீரீஸ் வந்து ஒரு டூ லேக்ஸோ த்ரீ லேக்ஸோ சேல்ஸ் ஆயிருக்குது இது வந்து பெரிய நம்பர் இது அப்படின்னு அப்போலாம் சீடி வந்து நூறு ரூபாய் நூத்தி இருபது ரூபாயும் பெரிய நம்பரு மின்சார கனவு மே மாதம் அதுக்கு பிறகு இருவர் காதல் தேசம் காதல் தினம் இது நடுவில் சில ஹிந்தி படம் எல்லாம் இருக்குது ராம்கோபால் வர்மா ரங்கீலா தில்சே இதெல்லாம் வந்து அர்ஜுன் அர்ஜுன் படம் கேள்விப்படல அதுல வந்து மழையை வச்சு தலைவர் ஒரு பாட்டு ஒண்ணு போட்டு எழுதிருப்பாரு 
அது ஒரு வேற லெவல் லிரிக்ஸ் அந்தல தீண்டாய் மெய் தீண்டாய் ஐயோ சுவாச காற்றே தீண்டாய் ஆமா அந்த சுவாச காற்றே ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஆல்பம் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே சூப்பரா இருக்க கூடிய ஆல்பம் சோ இதெல்லாம் நீங்க போய் இப்ப தேடி பாத்தீங்க அப்படினா கேட்டிங்கனா இந்த சவுண்டே உங்களுக்கு புதுசா இருக்கும் இந்த சவுண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷா இருக்கும் ஓ எப்ப என்னமா பாட்டு போட்டுருக்காங்க அந்த காலத்துல இப்ப நீங்க சொல்லி இந்த காலத்துல போடுறதெல்லாம் பாட்டாடா அப்படினு உங்களுக்கே ஒரு மைண்ட் चेंज ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படினு நான் நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ரொம்ப பியூரான மியூசிக்க இப்ப போட்டு சர்வை வாங்க முடியுமான்னு தெரியல சோ எல்லாமே கரெக்ட் டைம்ல நடந்தது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நம்ம பின்னாடி போயோ முன்னாடி போயோ என்ஜாய் பண்ண முடியுதுன்ற வரைக்கும் கரெக்ட் பட் இப்ப இருக்கிற மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் ஓகே சஸ்டெயின் பண்றதுக்காக சில இது பண்ணலாம் மார்க்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது சில இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதுதான் இருக்குனாலும் அப்பப்பயாவது கொஞ்சம் அந்த ஆசைக்காவது ஏதாவது கொஞ்சம் அப்பப்ப மோந்து பாக்குறதுக்காக ஏதாவது காட்டினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதை அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு எனக்கு ஏதோ லைட்டா நம்பிக்கை வருது சூப்பர் சுஜித் ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கூட ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல தான் இதை பண்ண முடியும்னு நினைச்சேன் இது பார்த்தா இவ்வளவு பெருசா போயிருச்சு அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் இதுக்குள்ள இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ் நம்ம வந்து இந்த அண்டர் ரேட்டட் மியூசிக் டேரக்டர் நாம கேட்டு இன்னொரு நாள் பண்ணலாம் அதை கண்டிப்பா பண்ணலாம் சோ நீங்க வேற வேற சஜஷன் என்னென்ன ஏரியால அதை பத்தி பேசலாம் அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ல பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆமா உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க ஏன் டேட் ஆஃப் இயர் சொல்றேன் அப்பதான் இவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல என்னே நினைச்சிட கூடாது உங்களே இது சொல்லுங்க ஆ 97ல பிறந்தேன் அங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அதனால பாத்துக்கோங்க அதனால பை 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 பை